在下无名氏，在下是无名，在下名无氏，上，上，上，上，上。说扬州发了大水，正需要赈济呢。大哥，他还让我告诉你，说这次是张仁主事，正在四处寻找镖头呢。如果我们能趁机打进去的话，这批镖印根本不用结，就是咱们的了。对，一到家乡，我们就把镇子旗打出去。<笑>不行，为什么？张仁主事从来只用有名的镖头，咱们又从没用过真名。你就是送到他面前，你也是无名之辈。那，就看我们有没有办法了。守备大人，啊，请。守备大人在上
，请受小人一拜。啊，坐坐。哎、啊，你们都叫什么名字啊？我叫张憨，我叫张石，我叫张傻。哦，好好好，呃，压标是得憨实点儿，对对对，您多栽培啊。这事儿这么说吧，这次压标事关重大，不是本地著名的标头，知府大人是断然不会录用的。那您是不是吧？还不行吗？哎呀。我倒是有心提拔你们，不过，知府大人已经请了八方镖局的杨威，杨老英雄喽。呃，哟啊！消息，杨威告退了。啊，今天的饭局就是他挂功大礼。张仁来了没有？他也来了。好，这次给他点颜色看看。走，挂功大礼开始。师傅，有三位壮士要与您以武会友，为您出信，问您行不行？请。三位壮士，请。好，嗯。啊，哎，他们是谁呀、啊？小心点，哎。啊。
，这事儿得跟掌柜的商量商量，万一这墙……没事儿啊，只要你肯拉弓啊，你就是把我这墙设个大窟窿，我都高兴啊。往后我就借您的窟窿开个窗户，就说这是鼎鼎大名的杨威用箭射的，那时候我的生意不就更红火了吗？啊！来来来来来，哎，腾地啊，来，哎，您瞧，我这连靶子都给您预备好了，您瞧，来来来，好。够硬的啊！哎，你咱们上这看，来来，让开让开让开，上开点，上开点，看啊！别别急，哎，好，哎，别动啊！哎，哎呀，好功夫啊！兄弟，数万胜，失礼了。哎呀，好身法！哎呀，好，好，好，好，是手。二弟，留点面子。嗯，哎，看啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，算了吧，他还真能打败杨威啊！大人，这可难说呀。哎，我还是那句老话，他呀，要是真有本事，早就出名了，还能熬到今天。那昨天，哎呀，那是杨威不想坏了他的好日子。哎呀，大人，杨威一般不给官府押镖。万一他知道这镖银是给八府巡案的受礼，这，这事儿除了我谁也不知道，不许总挂在嘴边上。哎，来人呐！我这抓贼呀！我去下。来人呐！快！来人呐！包不住火，这几个贼人如果不知道这藏着寿礼，干嘛要往这儿冲啊？找谁呢？要说有名的，哦对，荷花五妹。
、哎，你是干什么的？我是武昌府的差人呐、啊。既是差人，为何鬼鬼祟祟的？呃、啊啊，我怕搅了奶奶的脸功课，我又想看。有关函吗？有，在守备大人手里呢。守备？啊哎，在这儿呢，在这儿呢。哎，您您您请看，在下姓张名仁，是武昌府的守备，守备。请我押镖。对，大哥，哎，有句话我已经憋了好久了，我今天非说不可了。你说。咱们有名有姓没有？当然有啊！那我们为什么不打出去？啊，三弟，走。说起无名氏，氏无名，名无氏，九省十三道可以说是无人不知，无人不晓。可张仁呢？他算什么？他凭什么也能糟蹋我们？你们没名儿。我们并不想当那个镖头啊！我知道，我是说我们杀富济贫、惩恶扬善，散出去多少银子？可到头来……我们渴了的时候，要口水喝都不易呀、啊。哼，那你要怎么样？让大家感谢我们跪地三叩首，还是像看耍猴一样把我们围起来？哎，快来看呐！当当当，这就是有名的无名三兄弟。你少挖苦人！三年前我就中了五举，我叔叔叫我到扬州当官，我去了吗？哼，谁知道你怎么想的？二弟。三弟，你还记得咱们三人结义那天，你曾经说过的话吗？你说，我现在才觉得，我爹活得太不值得。他这一生，就是想把乌纱帽换得大一点，整天不是低三下四的给上司送礼，就是绞尽脑汁给别人下班。咱们第一次结标回来，你高兴极了，你说这真是神仙过的日子。愿意一辈子为民造福。哎呀！啊，是张守备吗？是是。嗯。啊，进来吧。哎。哎呀！哎呦！你干什么呢？哦，来了来了。啊，听说你能让那个，呃，那个那个，呃，那个叫什么来着？哦，杨威。啊，对对对对，我听说你能让他接镖啊。哎呀，小的不敢不敢。知府大人啊，这事儿还得靠您，靠我。去年扬州闹水灾，呃，不是差人来找咱征过一次义款，说要修堰治水吗？嗯，有这事儿？有啊。哦，您事儿多，凭您的记性，准能想得起来。啊。对对，好像是有这么回事儿。嗯，哦，我就想请大人，呃，帮我找找那张图。图，好找吗？好找啊，您只要跟您的亲事说一声，这就行了。啊，此事办好了，我一定会重重的赏你。哎，谢大人。啊。嗯，如果真是秀艳治水，老夫不妨再接一次。好在我回家也需路过扬州。哎呦喂，您这不是假的吧？<笑>你们说明了镖音的来历和派什么用场，此等为民造福之事，老夫何乐而不为呢？好，好，好，我早就跟手下们说了。
，要想让杨老英雄亲自押镖，就得事先把什么都得告诉你。你回话去吧、啊。在这儿，我替知府大人谢过您了。不客气，请。好。岂有此理！这我。你既找了我，如何未及回音，便又另找他人？何花姑娘，你这可冤枉人了。杨老英雄原来不知道这次压的镖是为了修燕治水，后来一听说这是为民造福，大功告成，还要修庙立碑，呃，所有关系人都将在碑上留名。后来杨老英雄就找了知府大人。什么？我找他去。哎，姑娘，哼！哎，姑娘，姑娘，姑娘，五妹，姑娘，慢，徒儿不得无礼。不，师傅，我都听见了。你要去找谁？杨妃，师傅，您知道，我平生最恨沽名钓誉之辈，难道就用你的鞭子？师傅，我早就说过。你的鞭子力盖群雄，杀伤力极强，所以遇事必须冷静处置。否则，你不仅不能惩恶扬善，而且还可能助纣为虐。长了，好，三弟，咱们快走。哎，师姐，师姐，啊、表长得嘴也得起长了，快走，从那边走。好，师傅可真逗，人家明明请的是杨老英雄，可为什么还叫我们一同前往？这才是师傅的高明之处。师傅并非意在让我接镖。而只在让我学会遇事冷静处置，分清是非，再做计较。我怎么觉得师傅对镖爷有点不放心呢？哦，是吗？嗯。快，快走！快点，快点，快点走！说你的，说你的，听见没有？快走，快走，快走，快走，快点！快点，快快快！快走！快点，快点！快走！快走快！你你，快点走！张守备，急什么？趁天凉，咱们呀，赶紧走。师傅，怎么办？军备轻，快快，快点走！快点，快走！快快快快，快快，快点走！快走！快点走，快！驾驾驾！杨威没来，连八方镖局的旗子都没打。他不来，咱们就不怕了。大哥，他不来，我看咱们就甭接了，省得接完了还得运。对，等到了扬州以后，咱们再接。驾！杨老英雄，杨老英雄，快走，快点！杨老英雄，前面就是黑风林了，我的意思。还是把您的旗号打出去。哎，我已经告退了，往后八方镖局就由他来掌印了。快走，快走，快走，快点
，那是谁呀、啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈识相点，把镖车留下，放你一条生路。<笑>对不起，我没这毛病。<笑>上！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎，什么人？我去看看。嗯你呢？我没事儿。记住，一定要把那三个人弄清楚。好。怎么样啊？十三年前，我这条胳膊就断在他的手里，这么厉害啊！那次我抢了一笔善财，他抓了我，又把我放了，让我改。可是我没改。师傅，这么说，今天压的也是善财了？对，他从来不给恶财压镖。还没来吧？没有，走。
很久，直到他们出了林子，进了一家小酒馆，才听人家说，他们好像就是无名三兄弟。哦，那你老板那儿，客官，您慢用。啊，二弟三弟，我们一定要在黑风林把杨威挤走，逼他离队，不然的话，越往前走，他的朋友越多，我们就不好下手了。呃，那飙车队呢？那杨威败了。飙车队就听咱们的了。师姐，他在那儿。嗯，在吗？在。听说老三要当官，他们哥仨打起来了。哪儿啊？他们就是为了不求功名才结义的。不，那我得想法试试他们。来来，喝！啊，我再去添点啊。掌柜的，再添半斤。好嘞，来了。怎么样？他还是想到扬州去当官吧？二弟。相面算卦，相面算卦，指点迷途英雄，点拨无路壮士。说不对，不取分文；说对了，分文不取。对不起，我从不请人问卦。大哥，我倒想请这位仙姑给我看看命相，能报个生辰吗？店家，收拾一下。来啦！我庚午年出生，属马。奇怪呀，你一脸的官相，怎么沦落到这种地步？哦，我有官相。壮士如能把握时机，您内必有关心照面。仙姑果然眼力不凡呐、啊，在下如果愿意，不日即可到扬州上任。你瞧是不是？您猜后来怎么着？那小子一听是您杨老英雄压的标啊，嘿，他二话没说，吓得脸色都变了，掉头就跑。<笑><笑>老胡，哎，提防着点儿，这林子啊可不太平。师傅，我知道，那天教宴的几个小伙子一直跟着咱们呢。啊？什么？我就不明白，你怎么就那么想当这个官呢？不就一句关心照命吗？把你说晕了。二弟。干什么能比得上咱们哥仨在一起啊？三弟，这扇坠儿是我的随身携带之物，拿着，送给你留个念想吧。大哥，三弟，今后不管走到什么地方，千万别忘了咱们结义的情分呢。等打败了杨威。我们送你上路，谁？谁？什么人？谁？谁？什么人？啊！这，这不关你们的事儿。
，师傅，师傅，哎，你到哪儿去呀、啊？杨老英雄，驾！杨老英雄，不能，哎、不老实。哎，师傅，哎，这标银到底是干什么用的？哎，我我不知道啊。师傅说，哎我，我真的不知道啊。我问你，是不是丈人的亲事？快说，哎，快说。哎哎哎，我是。关寒呢？哎呦，奶奶，我叫姐姐杨总掉头，今天晚生可要失礼了。有何见教啊？不敢。听说老前辈有一张宝弓，三十年以来从来没有第二个人能拉开过。今天我们兄弟三人倒想见识见识。不对吧？我看你们是意在劫镖。<笑>这样说也未尝不可。你们是一个一个的来呢，还是三个人一块儿上呢？嗯，这又何必呢？刚才大哥已经说了，我等只想亲试一下老前辈的宝弓。我等一旦拉开了，这胜负不比倒也罢了。果真如此？哈，大丈夫一言既出，驷马难追。好，嘿，二弟，嗯。哼哼，好功！哎，对，哎，哎，好，大哥，哎呀，哎，大哥，哎呀，哎呀，大哥，哎呀，大哥，你使劲儿啊！使劲，怎么了？来来来，三弟，帮帮我！哎，好，好，好，我来，使劲，使劲！哎呀，我也来吧，来，使劲！哎，哎，哎呀，我拉不开呀！哎呀，哎。其实这弓啊，用不了几担的力。嗯，就。嘿，好，嘿，好，大哥好，好啊，嘿。二弟，嘿，嘿，嗨，三弟，哎，嗨，嗨，嗨，嗨，嘿，这什么破东西啊？三弟，哼，你，哎，你凭什么打人？三弟，三弟，你，三弟，他凭什么打人？他，三弟，不行。哎哎哎！三弟，哼！杨老英雄，杨老英雄，杨老英雄，三弟师傅啊，就这样，该来呀他就来了，不该来，你就是等死他也不会来的。哎，哎哎，起床起床起床，走走走走走，快点快点快点，弟兄们，走了，哎，王虎，走了走了，弟兄们，我等等。
，等，你这是什么意思？嗨嗨，你放心吧，弟兄们，走了。哎，王虎，等等，等等。哎，把石龙的大旗打起来，走啊！三弟对当官这么着迷，哈，二弟，你就是性子太急了。三弟出身官宦，能跟咱们穷小子混这么久，已经不易了。哎，你跟我来，哎、干嘛呀？你跟我来吧。来来来来，哎呀，我说你撒手，干什么呀？现在我可以告诉你，我师傅他不会来了。啊？为什么？你说呢？我说，我没得罪他呀。对，可你押的飙车里面肯定有名的。不，我我你放心，我虽然是杨威的大徒弟，可跟他不一样。给钱吧。还是杨威呀，嗯，走走。哎，哎，王虎，嗯，这是点小意思，你多费心。回武昌府，我一定在知府大人面前替你保荐啊。停下！嘿，放牛的，让开点，让开！嘿，听见没有？说你们呢？<笑>啊，是你们？对，我们去过你的衙门，还给您送过礼呢。您收了，还挺喜欢。你们想干什么？这你都不知道啊！我告诉你吧，我们就是想要您镖箱里给八府巡案老爷子送的寿礼。哼，好大的口气！你不看看这是谁的镖车？杨威。哼，那可是有名的镖头啊！就是，说起来是怪吓人的。哼，大人，只可惜啊。靠牌吃饭的人，十个有九个是脓包。少废话！杨威真的来了？当然来了。那就快把他请出来吧。杨威，杨威，杨老英雄，瞎喊什么？我们想叫杨老英雄出来说个明白。帮里的，杀！杀！哎！哎！哎！哎！哎
张守备，你去哪儿呀？哎，哎呀、哦，让他们住手！住手！都住手！这两位壮士有话要说，快住手！守备大人，杨威真的在这儿吗？我、哎、有。说。不知道。真、哎、真的，他昨天走了，就就就没回来。我知道。各位壮士，从明天起，镖车还往扬州走，镖银还由各位押。到时候，官府答应各位多少赏银，我们照给不误。不过，以后可不是听他的，而是听我们的，明白了吗？嗯，明白，明白，明白。好，如果谁不听话，就像这颗珠子。好。现在斗笠到了我的手里，按规矩，是听你的，还是听我的呢？你。对。指点迷途英雄，点拨无路壮士。这姑娘有何见教？路见不平，拔刀相助。你知道这镖银是干什么的吗？这么说，你知道？当然知道。起床前，我等就从内县打探到，这是徐知府给八方巡按老爷子送的寿礼。对吗？哦哦，小的确实不知。这样吧，今晚咱在听泉小酒馆相见，我有一样东西给各位相看，你对还是我对？届时一定能让各位明白。二位如不嫌老朽多嘴。我想问问你们的飙车哪儿去了？嗯，飙车？我们没有飙车。<笑>不对吧？行人不露面，不等于没长眼。既长了眼，想必也有嘴。只要有生意，老夫不出门也知天下事。您这是什么意思？<笑>没什么。我只是想问问二位，可熟知道家的内功？这么说，您对荷花妩媚
，很熟悉了。不敢，只是偶有耳闻。好，恭候多时了。来，请坐。等一等，慢着。<笑>二位壮士，介绍一下，这是我心情的镖师荷花妩媚。好了。啊。哦哦，对，你们白天见过。小二，来了。哎哎，请，请。有龙凤杯吗？有。哎，龙凤杯。请坐。请问，东西带来了吗？二位何苦如此着急呢？我既说了，今晚告明真相，便绝不食言。店家，快点！哎哎哎哎哎，来了！请，请，请用。请，请多危险！就是蹦出个渣来，也能置你于死地啊！啊！他们比的是内功。哦。这酒热度刚好，何不就此把它喝了？哼，不客气。这是天罡仪器工，对地煞周天法。什么人？店家的伙计。没油了。不不，在下甘拜下风。大哥，你二弟，咱们走。啊、二位壮士，别这么走，不是让我失言了吗？就是啊，这关寒，你总得看看吧。对，咱们得看看。这是治水标银，假不了。这是扬州府的大印，这是武昌府的大印。你看，上面写的很清楚：十万灾民盼治水，千秋功业万代传。怎么样？哼，既是官寒，还拽什么酸诗啊？哼，扬州府正出多门，这么做也是不得已呀、啊。我才不信呢、啊，二弟。
，玄子、妙子，咱们走。哎，哎，别，你等等，二弟，二弟。二弟，嗯，你没看出门道吗？门道？什么门道？碰杯和推炼灯芯啊！这叫杯中腾水气，火中见真情。这是道家水火交融之象，心神相通之意啊。水火也能交融？啊，对，这讲的是它和我们的关系。貌似不可交融，而其实，它的心神已经与我们相通。这就是说。他已经发现张仁所押之标内中有诈。哦知道你就会来的，请关门，请。你怎么知道我会来？因为你发现了飙车队，内中有诈。这从何说起？从你呀。如果你不在危难之中救下张仁，他何以在中途请你做镖师呢？如果你不做镖师，又何以看到那首至关重要的街头诗呢？哼，笑话！既然那诗可以当众出世，显然并无不可告人之处。那是你逼张仁干的，一来。你是想考验一下张仁，二来是想看看那两位壮士有无证明镖银善恶的证据。你到底是谁？你说呢？养老英雄在上，请受小女一拜。哎，坐，坐坐，请告诉小女，您为什么离开飙车队呢？坐，我的离开和你的接手一样，都是为了弄清镖银的善恶。我不能不要我的晚节呀、啊！哦。是你们三弟让我来送信儿的，啊，这是他让我带给你们的。怎么样，这东西没错吧？啊，他可想你们了。他呀，出身武举，又有他叔叔做保剑，一到了扬州就当上了守备。哦，您请进来吧。哎，守备大人呐，后悔了。他说呀，想回来和你们大干一场呢。这次赈济家乡啊，正好利用他的官位大闹一场。三弟他还说什么了？啊，这封信你们自己看吧。啊，什么？飙车队不走了？就是，准是有人出了坏主意。张守备说了，客栈的酒馆里有个老伙计，很像杨威。杨威？他？对，肯定是他。往好了想，是为了弄清镖银的善恶。那往坏了想呢？往坏了想，立功赎罪，帮张仁除掉我们，好重返镖车队。嗯。哎，别急，别急，各位听我说
，杨威不是那么好杀的。哼，就是，我知道。可是不杀杨威，飙车队啊，绝对不会走。一是要杀，二是要让何华五妹跟那哥俩掐起来。对。这些你一定要记住。我明白。杨威，今天你的死期到了。呀！嘿，大胆军人，快通报姓名！大爷没名没姓。真是高啊！那荷花五妹已经和那俩小子掐起来了。哎，他们俩还以为我们哥仨是他们雇来的呢。飙车队第二天就起床了，废物！哎，守备大人，我们没……您您您您别呀、啊！我们，守备大人，你们走！走走走走，快走！走走走走走，带走！哎哎哎，你们你们怎么抓我呀？哎哎。放开我！走走，放开我！快走！你们凭什么抓我呀？哎，放开！放开！放开我！这是怎么回事啊？不知道啊。大哥，怎么了？哎，你知罪吗？罪？下官啊，不，小人实在不知。你不是挺聪明的吗？啊？啊，请大人明示。嗯。来人，走来！哎，大人，大人，哎，慢！大人，下官推荐不当，罪该万死，特前来请罪。嗯，如蒙大人不弃，下官愿效犬马之劳，代为开导。开导可以，绝不能徇私。是
，下官明白。哎，你呀，谁让你说武昌府的镖银是给巡案大人送的寿礼呀、啊？武昌府啊，就算是，也不能说呀。我是怕接镖的人弄错了。嗨，这种事儿，接头的人和官寒都有学问。管理押镖的人一看上边的诗啊、词啊，就知道怎么送，往哪儿送。你操什么心呢？啊，哎，啊，没事儿。巡案大人其实挺喜欢你的，就因为你泄了他的密，不得不给你点颜色看看。其实我就跟一个人说了，所以你还有救。不过，你那两个结义的哥哥一直在捣乱呢。我都告诉巡案大人了，还设了计把他们支开了。你以为这样就行了？他的意思是让你把他们俩给杀了啊！不不不，我这我们这时候你可不能手软，这关系到你一辈子的功名啊大人，请。哎，有神情了。少尉大人，嗯，坐坐坐。你们马上去请我那两个走黑道的哥哥，请他们在豆花山。后坡等我，呃，您的意思是，嗯，不，要好生伺候，等我亲自去接他们。嗨嗨嗨！哎哎哎哎呀哎呀哎哎嗨嗨嗨哎嗨哎嗨哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎。你凭什么抓我？你叫什么？说，王小二。谁叫你来的？扬州府啊。扬州府？那你为什么要劫镖？谁劫镖了？我是奉我们守备大人之命来找他两个哥哥的。你知道他们俩是什么人吗？这是什么话？我们守备大人可是放下话来了，谁要动他两个哥哥一根毫毛，他可不答应。上面的旨意。已经下来了，只要飙车队平安到达扬州，他俩一个六品，一个七品，全是守备。大人，嗯，下官有密事相告，坐下说。哎。荷花五妹押着飙车队在城外四十里一停不走了，还提出了三个条件。什么条件？第一，街头时他必须亲自过目。哦。第二，交接时水部的侍郎必须在场。第三，您身边只能带随身保镖，不能动用守城士卒。太放肆了！大人，您别生气。事已至此，索性将计就计。嗯。只要您能从库房里提出几套水部的官服，找几个三心四顾一穿，他认识谁呀、啊？嗯，大旗挂哪儿？啊，把旗子挂上。啊，这儿。大哥，二弟怎么样？啊
，我去了好几个粮站，粮食都被三弟赊去了，几个点同时震惊，这得要多少银子？这么说，三弟是真的了？嗯，大哥，嗯，你们来了，三弟，三弟，啊、三弟快，荷花五妹到了一亭了，好，走，走。走哎呀，都来了！哎，请，一路辛苦，一路辛苦啊！请请。啊，扬州府人情复杂，正出多门呐。呃，请这里。你们未到，便传出了许多的谣言。啊，请，请，请，请，请。呃，还是巡按大人圣明。把水部各位侍郎、员外，还有本地捐赠一款最多的乡绅都请来了。谢谢谢谢谢谢啊！啊，请，请，请，请，请，请。巡按大人呢？巡按大人到。哎呀，哎呀，大人，大人，大人，大人。哪位小姐是荷花五妹呀、啊？小女有礼了。啊，免礼，免礼。呃，听说街头诗，小姐要亲自过目。恕小女冒昧。哪哪里哪里，应该，应该的。嗯，诗呢？啊、哦，在。啊！啊！念啊！受福本位，百姓天，礼义更需德为先。十万灾民盼治水，千秋功业万代传。怎么样？没有疑问吧？不，这首诗分明是一首。藏头诗，看去好似说的是治水，其实把这首诗的头一字接起来读，就能知道它的真实用意在“受礼时迁”。哎，姑娘，这你就有点胡缠了。既是送礼，何不明说呢？这你们当官的比我们山野小民明白的多，你们又想送礼，为自己升官发财开路。又怕上司翻脸，所以才想出这种可进可退的办法。哎，纯属牵强附会。不，我看这位荷花姑娘说的有理。本官身为八方巡按，此等藏头诗虽不多见，却也偶有所闻。真没想到，一位山野女子能有如此细心。又有如此胆识，其智其德，确实可嘉呀。谁是武昌府的守备啊？小人在。那首诗怎么回事啊？哦，小人也说不清楚。武昌知府指命小人押运，未对标银。来人，来，把他抓起来。是，大人。走，大人饶命啊！五妹，你这个时候得帮帮我呀！五妹，哎呦，五妹，你怎么也得听我说句话呀！我冤枉啊！我冤枉啊！从即日起，立案查访，待弄清原委，再做发落。太好了，真想不到，我们太相信那两个人了。不，我想还是等等杨老英雄吧。还等什么？杨老英雄让我们说的，我们都说了。巡按大人也照办了，就是一定是治水标银。<笑>啊，姑娘，此地离扬州还有四十里，这下面的路，老朽可就全权拜托了。谢大人，此标既用于为民造福，小女当万死不辞。哦，好好好，拜托了，慢。嗯，嘿，哎，嗯，哦，荷花姑娘，官府的花言巧语，你一句也信不得呀！强盗，你们那位勾结骗得治水标银，休想再骗得过我！看见？哎呀
来人，上！是是。嗨，姑娘，姑娘，别忘了你师傅说的话。嗨嗨嗨嗨！不要逼我们还手。嗨嗨嗨嗨嗨！姑娘，姑娘，你听我说，姑娘，你们肯定上当了。上当了！姑娘，那不是近水标银。嗨，还想废话？等好戏，不可不看呢。啊！哎，救命！快给我上吊！哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！饶命、啊！老狗，今天就是你的末日！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！花姑娘，好功夫！小女惭愧。大哥，咱们有话以后再说，先去追王虎。好，走。嗯、姑娘，跟我走。驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，
没想到吧？上，是是。大哥，不是我无情无义，我也是迫不得已呀、啊嗯。老三，你个卑鄙的畜生，快点把我放下来，我非杀了你不可！你这个混蛋，还有人味吗？三弟，你现在回头，咱们还是兄弟。放箭！